para a reportagem completa com todas as imagens e a explicação do que aconteceu. Esses policiais militares que deveriam estar combatendo o crime foram flagrados roubando. Mais uma vez, a denúncia é contra PMs do Batalhão de São Gonçalo. Eles foram flagrados transportando carga recuperada de dois caminhões. Fábio Barreto conta pra gente. Rodou. <risos> Dia 3 de maio de 2018, bairro Boa Vista, São Gonçalo. Ainda não eram 7 horas da manhã, quando dois caminhões carregados de carne e laticínios, roubados horas antes, entram pela rua Bagé. Um assaltante aparece pendurado na porta de um dos veículos. Minutos depois, uma viatura entra em alta velocidade em direção aos criminosos. Uma das portas está aberta. E a caçamba está cheia de policiais. Não é possível ver com clareza, mas no alto do vídeo, os PMs desembarcam do veículo e seguem em direção aos caminhões. Os bandidos fogem. O que seria uma ação exemplar dos policiais se transforma em vergonha para a corporação? O que você vai ver agora é uma sequência de imagens absurdas. Dentro dessa viatura estão policiais responsáveis por supervisionar os PMs que estão nas ruas. O veículo entra com a caçamba vazia às 7h16, sai às 7h53, levando parte da mercadoria apreendida. Essa viatura voltou outras duas vezes para o local onde estão os caminhões. Às 8h06, aparece com a caçamba vazia de novo e 15 minutos depois... Passa pela rua carregada. Às 9h28, o veículo é flagrado entrando de novo. Uma outra viatura também chama a atenção. Ela aparece pela primeira vez nas imagens às 7h53, deixando o local. Repare que ela está sem a placa. Às 8h23, ela volta, seguida por um carro branco. Seis minutos depois, os dois veículos, com as carrocerias até arriadas por causa do peso, aparecem saindo do local. De acordo com as investigações, estão carregadas de mercadorias. O movimento de viaturas não para. A cada momento, novos policiais chegam na cena do crime. Às nove horas e nove minutos... Uma viatura do serviço reservado do Batalhão de São Gonçalo entra pela rua. Ela tem o um paralama dianteiro de cor escura e está com a caçamba vazia. Menos de uma hora depois, o veículo sai lotado de produtos com uma lona azul, cobrindo toda a parte traseira. Nessa outra imagem, uma viatura sai carregada de produtos, seguida por um carro particular, que também leva parte do material roubado. Repare que um policial está pendurado na porta do veículo da polícia. Ele não cabe dentro do carro. Até um caminhão frete é usado no crime. O veículo entra na comunidade às 7 e 9 da manhã e sai uma hora depois, levando outra parte da mercadoria. As imagens foram fundamentais na identificação dos policiais. Foi um trabalho minucioso da Polícia Civil e da Corregedoria da Polícia Militar que analisou cada detalhe das viaturas, até chegar nos 14 envolvidos. Dois caminhões saqueados pelos policiais levavam cerca de 16 toneladas de alimentos. Mas só 200 quilos foram apresentados na delegacia, que fez o registro de ocorrência. Outros 600 quilos foram deixados, espalhados pelo local do crime. O resto foi para saciar o gigantesco apetite dos PMs. Na viatura da supervisão de oficiais estava o tenente Michael Everton Santos de Almeida e o sargento Ubirajara da Silva Lopes. Nos outros veículos estava o resto da tropa de saqueadores. Cinco sargentos, quatro cabos e três soldados. Na semana passada, sete policiais militares do mesmo batalhão foram presos roubando uma carga de requeijão eles foram flagrados no pátio da Companhia Destacada do Morro da Coruja. 
O sétimo batalhão da Polícia Militar coleciona escândalos e crimes. No ano passado, quase 100 policiais foram presos na Operação Calabar. Eles foram acusados de extorquir traficantes, escoltar criminosos e alugar armas para bandidos. Em 2011, a juíza da 4 Vara Criminal de São Gonçalo, Patrícia Acioli, foi morta com 21 tiros num complô envolvendo 11 policiais militares da unidade, inclusive o comandante do batalhão. Todos foram condenados. Logo quando o dia amanheceu, os policiais foram para o bairro do Porto Novo, em São Gonçalo. O objetivo foi prender o alvo número 1 um da operação, o tenente do 7 Batalhão, Michael Everton Santos de Almeida. Ele estava saindo para trabalhar quando foi preso, ainda dentro de casa. Os agentes também cumpriram um mandado de busca e apreensão na casa do pai do primeiro tenente. A prisão de Michael aconteceu no mesmo momento em que outras equipes promoveram uma cena que não é novidade. Entrar no 7 Batalhão de São Gonçalo para prender PMs. Até o final da manhã, 12 dos 14 policiais militares envolvidos na denúncia já tinham sido presos. Os acusados estavam chegando para trabalhar diante de um escândalo que trouxe um novo constrangimento. Vergonhoso para o batalhão marcado pela participação na morte da juíza Patrícia Cioli e com históricos de envolvimentos com traficantes, extorsão e roubo. O soldado Rodrigo Nascimento recebeu voz de prisão antes mesmo de se apresentar para o serviço. Rodrigo está na lista dos alvos, também acusado de ser ladrão de carga. A operação teve a participação da Delegacia de Homicídios, porque esta especializada foi quem começou a investigação, que acabou aqui, no 7 Batalhão. Os investigadores começaram esse processo após a morte de um PM, que foi baleado durante um tiroteio com ladrões de carga no dia 4 de maio. Ao monitorar as ocorrências de roubo de caminhões aqui em São Gonçalo, os policiais civis descobriram o envolvimento desses PMs no roubo dos caminhões frigoríficos. Esses policiais militares, além de sofrerem sanções internas, até com expulsões, vão responder, no mínimo, por crime de peculato, que é quando um funcionário público se apropria de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel. Os policiais podem pegar até 12 anos de prisão. Essas imagens mostram os agentes da Corregedoria acompanhados de policiais civis na casa de Bruno Werneck, em São Gonçalo. Bruno seria investigado por ter participado do tiroteio com os assaltantes de carga no dia em que morreu o policial. A mega operação também se estendeu para o batalhão de Copacabana. Nessa unidade, dois PMs que foram transferidos para o batalhão de São Gonçalo foram presos, acusados do mesmo crime. As investigações vão prosseguir. A gente tem como meta identificar é, os personagens que estão receptando essas cargas para poder indiciá-los também e puni-los. A gente lamenta muito que é, agentes da segurança pública, sobretudo policiais militares, estejam envolvidos em crimes é, desonrando o juramento servir e proteger a sociedade. Então o que a gente espera é que daqui para frente essa ação tenha um caráter pedagógico e que os policiais, tanto civis quanto militares, atuem com honestidade e hombridade para poder servir a população e nos fornecer mais segurança.